আমরা এর আগের দুইটা ভিডিওতে ডম নিয়ে জাস্ট বেসিক কিছু আলোচনা করছিলাম যে ডম জিনিসটা কি ডম হচ্ছে ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল অর্থাৎ এইচ টি এম এল ফাইলের মধ্যে যত কিছুই থাকে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডকুমেন্ট আর এই ডকুমেন্টগুলো অবজেক্টের মতো আচরণ করে অবজেক্টের মতো কাজ করে আর এই ডম জিনিসটা হইতেছে এইচ টি এম এলের সাথে এইচ টি এম এল মানে তো হচ্ছে একটা ব্রাউজার তাই না তো এই ব্রাউজারের সাথে এইচ টি এম এলের সাথে জাভা স্ক্রিপ্ট কীভাবে কাজ করবে সো এইচ টি এম এল ফাইল আর জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে ডমটা এসে কী করে এই দুইটাকে রিলেশন তৈরি করে দেয় তারপর কিন্তু এই ডমের জন্যই কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলটা এইচ টি এম এলের সাথে কাজ করতে পারে ঠিক আছে তো এর আগের ভিডিওতে কিন্তু আমরা যে এতটুকু কাজ করছিলাম এখানে কিছুই নাই জাস্ট একটা এইচ টি এম এল ফাইলের স্ট্রাকচার এখানে একটা বডি আছে এখানে একটা ডিব আছে ডিবের মধ্যে এইচ ওয়ান ট্যাগ আছে একটা এইচ টু ট্যাগ আছে দুই তিনটা এখানে পি ট্যাগ আছে কিছু স্প্যান ট্যাগ আছে কিছু একইভাবে এখানে আমি কিছু ইউএল ট্যাগও বানাইতে পারি ধরেন ইউএলের মধ্যে কিছু অ্যালাই আমি তৈরি করতে পারি এটার মধ্যে কিছু একটা লিখতে পারি যে লিস্ট ওয়ান কপি করলাম এটা হচ্ছে লিস্ট টু কপি করলাম এটা হচ্ছে লিস্ট থ্রি কপি করলাম লিস্ট ফোর আচ্ছা ধরেন আমি তিনটা কি বানাইলাম ওকে তাহলে দেখেন বেসিক কিছু জিনিস আছে এবার আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব যে ডম দিয়ে এলিমেন্টগুলোকে কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে এটা তো হচ্ছে আমাদের এইচ টিএমএল ফাইল তো এইচ টি এমএলের ফাইলের জিনিসগুলোকে জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে থেকে কিভাবে অ্যাক্সেস করতে হয় কিছু সিলেক্টর আছে সো সিলেক্টর সম্পর্কে জাস্ট দু একটা সিলেক্টর নিয়ে আলোচনা করবে এই ভিডিওতে তাহলে এবার ধরেন আমি যদি আমার জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলে যাই তার আগে দেখেনি যে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলকে কিন্তু আমরা এখানে লিঙ্ক আপ করাইছি ঠিক আছে ফার্স্ট ডট জিএস আবার এই যে সিএসএস ফাইলটাকে কিন্তু আমরা উপরের দিকে লিঙ্ক আপ করাইছি লিঙ্ক আপ না করলে কিন্তু আবার কাজ করবে না একটু লক্ষ্য রাখবেন আর লিঙ্ক আপটা করাবেন কোথায় আপনার এইচ টি এমএল ফাইলের যে বডির ক্লোজিং ট্যাগটা আছে তার উপরে এর এই যে এই যে স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এইটার উপরে এইচ টি এমএলের সকল ট্যাগ থাকবে এটার নিচে কিন্তু কিছু থাকবে না এটা মনে রাখবেন ওকে আচ্ছা এখন আমি যে কাজটি করবো আচ্ছা তার আগে হচ্ছে আমাদের ব্রাউজারে যাই সো এটা হচ্ছে আমাদের ব্রাউজার এখান থেকে ইন্সপ্যাক্ট করতে পারি ইন্সপ্যাক্ট করে কনসোলে যাইতে পারি যেহেতু ডম নিয়ে আলোচনা করতেছি আমাদের বারবার ইন্সপ্যাক্ট করতে হবে বোঝার সুবিধার জন্য ওকে তো প্রতিবারের মতো হচ্ছে আমি একটা কাজ করতে পারি কনসোল তারপর হইতেছে ডট লক করতে পারি কনসোল লক করব আমরা ডকিউমেন্টটাকে জাস্ট আরেকবার দেখার জন্য যে এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট ওকে এইচ টি এম এল ফাইলের মধ্যে যা কিছু আছে এগুলোকে ধরে সে কী করে দেয় অবজেক্টে কনভার্ট করে দেয় যাতে করে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে কাজ করতে পারি এই রকম একটা ব্যাপার আচ্ছা এইবার ধরেন আমার যে এইচ টি এম এল ফাইলটা আছে এখানে দেখেন ডিপ ট্যাগ কয়টা আছে জাস্ট একটা আছে এইচ টু নামের ট্যাগ কয়টা আছে জাস্ট তিনটা আছে পি ট্যাগ কয়টা আছে তিনটা আছে স্প্যান ট্যাগ কয়টা আছে দুইটা আছে ইউএল একটা আছে আবার এলআই তিনটা আছে তাহলে আমি যদি এবার এই জিনিসগুলোকে অ্যাক্সেস করতে চাই ধরেন আমি জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে গিয়ে বলতে পারি যে ডকুমেন্ট যা আছে অর্থাৎ বোঝাইলাম জাভা স্ক্রিপ্টকে যে এইচ টি এম এল ফাইলের যে ডকুমেন্ট আছে তুমি যেটার সাথে লিঙ্ক আপ হয়ে আসো এইচ টি এম এল ফাইলটা সেইটার যে ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্টটা তো হচ্ছে একটা অবজেক্ট তো অবজেক্টের মধ্যে আমাদের কি করতে হবে ধরো ওইখানে ডট দিয়ে আমরা বলবো যে সেইখানে গেট যদি আমরা লিখি গেট দিয়ে অনেক আচ্ছা তার আগে আমি যদি ডট দিই তাহলে কিন্তু আপনি এখানে অনেক জিনিস পেয়ে যাবেন প্রায় হইতেছে হ্যাঁ একশো দেড়শো জিনিস আপনি পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে আপনি পেয়ে যাবেন আপনি যদি জিটা টাইপ করেন তাহলে জি দিয়ে যত কিছু আছে ফাংশনালিটি আপনি পেয়ে যাবেন এখানে দেখেন কিছু জিনিস আছে এখান থেকে একটা জিনিস হইতেছে গেট এলিমেন্টস বাই ট্যাগ নেম এইটাকে সিলেক্ট করলে কি হয় এটার ধরেন একটা ইংলিশের মতো আপনি চিন্তা করেন যে এটার বাংলা মিনিংটা কি হয় যে গেট এলিমেন্টস অর্থাৎ আমরা কিছু এলিমেন্টস পাবো দেখেন এখানে কিন্তু অ্যাস আছে তার মানে এটা প্লুরাল বোঝাচ্ছে অনেকগুলো আমরা এলিমেন্টস পাবো বাই কিসের মাধ্যমে বাই মানে দ্বারা কিসের দ্বারা পাবো ট্যাগ নেমের দ্বারা পাবো তো ট্যাগ নেম কি এইচ টি এম এলের যে ট্যাগ নেম আছে মানে ট্যাগুলো আছে ওইগুলো কি বলে ট্যাগ নেম এইচ ওয়ান হচ্ছে একটা ট্যাগ ট্যাগের নাম এস টু হইতেছে একটা ট্যাগের নাম স্প্যান হইতেছে একটা ট্যাগের নাম পি হইতেছে একটা ট্যাগের নাম সো আমরা ডকুমেন্টের ভিতর থেকে কি পাবো এস টি এমএলের ফাইলের ভিতর থেকে ডট দিয়ে কিছু এলিমেন্টকে আমরা পাইতে চাইতেছি ট্যাগের নামের মাধ্যমে সো আমরা লিখলাম এটা যেহেতু একটা ম্যাথড এই জন্য আমাদের এইভাবে প্যারেন্থিসিস ব্র্যাকেট দিতে হবে দিয়ে আমরা এখানে গিয়ে হয় সিঙ্গেল কোড না হয় ডাবল কোড দিতে হবে এটা মনে রাখবেন প্যারেন্থিসিস ব্র্যাকেটের মধ্যে হয় সিঙ্গেল কোড না হয় ডাবল কোড সো আমি সিঙ্গেল কোড দিলাম দিয়ে আমি বলতে পারি
তাহলে আমরা দেখি যে এই স্টু ট্যাগগুলো আমরা পাইতেছি কিনা সো আমরা ব্রাউজারে চলে যাব গিয়ে হচ্ছে এই যে দেখেন আমার রিলোডও করার দরকার পড়ে নাই কারণ এটা হচ্ছে লাইভ সার্ভার আমরা কাজ করতেছি এখানে আমাদের বলতেছে যে আমাদের ডকুমেন্টের মধ্যে এই স্টেমেল ফাইলের মধ্যে এই স্টেমেল কালেকশন পাইছে তিনটা এই স্টু নামে ট্যাগ পাইছে কয়টা তিনটা আমরা চলেন মেনুয়ালি চেক করে নেই এই স্টেমেল ফাইলের মধ্যে যে ভুলভাল দিছে কিনা দেখেন বডি বডির মধ্যে ডিপ এখানে এইচ ওয়ান একটা এইচ টু দেখেন তিনটা আছে আর কিন্তু কোথাও আপনি এইচ টু নামে ট্যাগ পাবেন না তার মানে এইচ টিম এলের ফাইলের ভিতর থেকে ডকিউমেন্টের ভিতর থেকে আপনি যদি ট্যাগ নেম দিয়ে সার্চ করার চেষ্টা করেন যে এই স্টু নামের ট্যাগের কত কতগুলো এই স্টু নামের ট্যাগ আছে সো আপনি কিন্তু পেয়ে যাইতেছেন দেখেন আমরা কিন্তু এখানে পেয়ে যাইতেছি তবে এখানে একটা বোঝার বিষয় আছে এইচ টিম এল কালেকশন মানে এইচ টিম এলের একটা সমষ্টি কয়টা পাইছে এখানে তিনটা পাইছে এখানে দেখেন এটা কিসের মাধ্যমে দিছে একটা স্কোয়ার ব্র্যাকেট অর্থাৎ এই চিহ্নটা আমরা যখন দেখি যখন আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট শিখে আসছি এটা হচ্ছে একটা অ্যারে এটাকে অ্যারে বলে তবে এইখানে কিন্তু আপনি যখন ডম নিয়ে কাজ করবেন তখন কিন্তু এগুলোকে আপনি অ্যারে বলতে পারবেন না এটা অ্যারের মতো দেখতে হলেও এটা কিন্তু অ্যারে না এটা হচ্ছে অ্যারে লাইক অবজেক্ট একটা কথা বলে প্রোগ্রামাররা যে এটা হচ্ছে অ্যারে লাইক অবজেক্ট অ্যারের মতো দেখতে কিন্তু অ্যারে না এটা হচ্ছে এক ধরনের অবজেক্ট ঠিক আছে এই বিষয়টা আপনি মনে রাখবেন তো যদি এটা অ্যারে না হয় তাহলে কিন্তু আমরা এখানে ম্যাপ চালাইতে পারবো না ফরিজ চালাইতে পারবো না এই জিনিসগুলো চালাইতে পারবো না তবে আমরা কিছু লুপিং করতে পারবো যেমন দেখেন আমি যদি এটাকে এক্সপান করি তাহলে কিন্তু আমরা পাচ্ছি যে এখানে তিনটা জিনিস আছে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স আছে এইস টু ট্যাগ এক নাম্বার ইন্ডেক্স দুই নাম্বার ইন্ডেক্স আর ল্যাংটা পাইছে তিনটা এইস টু ট্যাগ পাইছে আমি যদি এখানে গিয়ে বলি যে আরেকটা এইস টু ট্যাগ আমি বাড়াই দিতে যাচ্ছি সো ধরেন আমি আরেকটা এইস টু ট্যাগ এখানে তৈরি করতে পারি মেনুয়ালি যে অ্যানাদার এইস টু ট্যাগ ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এটাও আমাদের এখানে চলে আসবে দেখেন অটোমেটিক রিলোড হয়ে চারটা চলে আসছে এক্সপান করলাম তিন ল্যাং অর্থাৎ জিরো থেকে ইন্ডেক্সটা যদি শুরু হয় একটা অ্যারে এই জন্য হচ্ছে জিরো থেকে শুরু হয় তিনটা পর্যন্ত চারটা ল্যাং তো আমরা পাইছি এবার আমার যদি এই জিনিসগুলোকে নিয়ে কিছু একটা করার দরকার পরে আমাদের কি করতে হবে অ্যারের ভিতর থেকে তো কাজ করতে পারবো না যদিও অ্যারে না অ্যারে লাইক অবজেক্ট তবে আমাদের সেটার ভিতর থেকে প্রতিটা জিনিসকে বের করতে হবে তো এই জন্য কিন্তু আমরা এখানে লুপও চালাইতে পারবো ধরেন ফর লুপ চালাইলাম আপনি ফর অফ লুপও চালাইতে পারেন রেগুলার ফর লুপও চালাইতে পারেন যেটা আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের প্লেলিস্টের মধ্যে দেখে আসছি যেমন হচ্ছে লেট আই ইজ ইকুয়াল টু ধরেন জিরো জিরো থেকে চলবে জিরো নাম্বার ল্যাঙ্ক থেকে চলবে সরি ইন্ডেক্স থেকে চলবে এবং আইটা চলবে কতক্ষণ পর্যন্ত এই যে আমাদের ফাইন্ড এলিমেন্ট আছে এই যে ফাইন্ড এলিমেন্ট এইটার ডট ল্যাঙ্ক পর্যন্ত চলবে এবং প্রতিবার আই প্লাস প্লাস হবে ঠিক আছে আই প্লাস প্লাস এরপর আমাদের কি করতে হবে ধরেন আমরা কনসোল লক করে দেখতে পারি কাকে দেখবো এই যে আমাদের ফাইন্ড এলিমেন্ট যা আছে এটার মধ্যে আমরা জাস্ট আইটাকে ঢুকাই দিব এই যে লুপটা কিভাবে কাজ করতেছে এখন কিন্তু কোশ্চেন করলে হবে না যে ভাই বুঝাই দেন আমরা কিন্তু এ জাভা স্ক্রিপ্টের যে প্লেলিস্ট আছে সেখানে কিন্তু ইন ডিটেলস আপনাদের দেখাই দিছি যে লুপ কিভাবে কাজ করে ফর লুপ ফর অফ লুপ ফর ইন লুপ এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দেখাইছি হোয়াইল লুপ দো হোয়াইল লুপ ওকে দেখে নেবেন যদি না দেখে থাকেন তাহলে এবার যদি আমরা এখানে যাই তাহলে দেখেন এটা কিন্তু আমাদের লুপিং করে দিয়ে দিছে প্রথমে পাইছে সে চারটা চারটাকে কী করছে এই যে দেখেন এক একটা করে দিয়ে দিছে হ্যালো প্রোগ্রামার হ্যালো প্রোগ্রামিং শিখবো টিম হ্যালো ওয়ার্ড অ্যান্ড আদার ইস টু ট্যাক তো এই জিনিসগুলো কিন্তু এইভাবেই দিয়ে দিছে আপনি চাইলে কিন্তু ফর অফ লুপও চালাইতে পারেন কোনোই সমস্যা নাই ধরেন আমি যদি চালাই দেখাই দিই এখানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে কনস্ট্যান্ট আমরা চাইতেছি যে ওয়ান এলিমেন্ট করে ওয়ান এলিমেন্ট করে কই থেকে চাচ্ছি অফ আমরা চাইতেছি ফাইন্ড এলিমেন্ট যা আছে ফাইন্ড এলিমেন্ট থেকে আমরা এক একটা করে ওয়ান এলিমেন্ট চাইতেছি এরপর কনসল লক যদি আমরা করি যে ওয়ান এলিমেন্ট তাহলে কিন্তু আমরা সেম রেজাল্টটাই পাবো দেখতে পাচ্ছেন এই যে প্রতিটাই কিন্তু পাইছি এই যে চারটা পাইছি প্রথমে ছিল চারটা পরে কিন্তু এই যে পাইছি এক্সপান করলে কিন্তু আমরা এখানে অনেক কিছু পাবো তো এগুলো আমাদের এখনই দেখার দরকার নেই আচ্ছা তো আশা করি আমি আপনাদের বোঝাতে পারছি এবার দেখেন আমি যদি চাই যে এইখানে আমাদের ডকুমেন্টের মধ্যে পি ট্যাগ কয়টা আছে সো আমি সবগুলা পি ট্যাগকে একসঙ্গে সিলেক্ট করতে চাচ্ছি জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে সো আমি কী করতে পারি ধরেন লুপটাকে আমি আওয়াত রিমুভই করে দিলাম এটা আমাদের দেখার দরকার নাই আপনাদের হিবিজিবি লাগবে সো আমি যে কাজটা করব ধরেন এটাকেও আমরা রিমুভ করলাম আমাদের যে ডকুমেন্ট আছে ডকুমেন্ট ডট গেট লিখলেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাব এলিমেন্টস বাই ট্যাগ নেম ট্যাগ
এই ট্যাগগুলোকে আমরা খুঁজতে যাচ্ছি আমরা চাইলে এটাকে একটা ধরেন কনসোল লগ এর মধ্যেও রাখতে পারি কনসোল ডট লগ এটার মধ্যে পেস্ট করতে পারি আবার আমি চাইলে হচ্ছে এই জিনিসটাকে একটা আচ্ছা এমনিতেই চলেন দেখে আসি যে এখানে স্প্যান ট্যাগ দুইটা পাইছে এইচটিএমএল কালেকশন দুইটা আমরা মেনুয়ালি দেখতে পারি যে দুইটা স্প্যান ট্যাগ আছে কিনা দেখতে পাচ্ছেন দুইটাই আসা ঠিক আছে আবার আপনি চাইলে ধরেন আমি বলতে পারি যে এখানে আমাদের কয়টা অ্যালাই ট্যাগ আছে আমি দেখতে চাচ্ছি তাহলে দেখেন তিনটা অ্যালাই আছে এইচ টিএমএল কালেকশন তিনটা আমি এখানেও দেখতে পারি কয়টা আছে অ্যালাই ট্যাগ দেখতে পাচ্ছেন তিনটা আছে তো এভাবে কিন্তু আমরা এইচ টিএমএল এর ফাইলের ভিতর থেকে ট্যাগ নেমের মাধ্যমে এই যে এই যে ফাংশনটা আমাদের আছে এইটার মাধ্যমে যে গেট এলিমেন্টস অনেকগুলো এলিমেন্টস একটা এলিমেন্টস না কিন্তু অনেকগুলো এলিমেন্টস পাবো বাই দ্বারা মানে বা মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে ট্যাগ নেমের মাধ্যমে এভাবে কিন্তু আমরা পাইতে পারি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা সিলেক্টর আশা করি আমি এখান থেকে আপনাদের বুঝাইতে পারছি যে আপনার এইচ টিম এলের ফাইলের ভিতর থেকে অর্থাৎ ডকিউমেন্টের ভিতর থেকে আপনি যদি ট্যাগ নেমের মাধ্যমে খুঁজেন গেট এলিমেন্টস বাই ট্যাগ নেম তাহলে আপনি যতগুলা মানে যে ট্যাগটা দিবেন প্যারেন্থিসিস ব্র্যাকেটের মধ্যে সেই ট্যাগ মানে সেই রকম ট্যাগ যতগুলো থাকবে সবগুলো আপনাকে দিয়ে দিবে তো আই হোপ আমি আপনাদের বোঝাতে পারছি আচ্ছা এটা গেল একটা সিস্টেম এবার দেখেন আমি যদি ডকিউমেন্ট লিখি আবার ডকিউমেন্ট ডট যেহেতু এইচ টিম এল ফাইলটা হচ্ছে যখন আমরা ডম নিয়ে কাজ করি সেটা অবজেক্ট হয়ে যায় এই জন্য কিন্তু আমরা ডট দিয়ে দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারি ওকে অ্যাক্সেস করে করে কিন্তু আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্লাই করতে পারি আচ্ছা এবার দেখেন আমি যদি ডট দিই দিয়ে যদি আমি গেট লিখি তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু আরও জিনিস পাবেন গেট এনিমেশন এটা আমাদের দেখার দরকার নেই আমরা পরে গিয়ে দেখে নিব এখানে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি নামের একটা জিনিস আছে সো গেট এলিমেন্ট অর্থাৎ আমরা একটা এলিমেন্টকে পাবো দেখেন আমি লিখলাম গেট এলিমেন্ট এলিমেন্টের পরে কিন্তু অ্যাস নাই অর্থাৎ অনেকগুলো এলিমেন্ট আমরা পাবো না নির্দিষ্ট একটা এলিমেন্ট পাবো কিসের মাধ্যমে বাই আইডি এর মাধ্যমে যদি একটা এলিমেন্টের মধ্যে আইডি সেট করা থাকে সিএসএস এর মধ্যে কেমন হচ্ছে আমরা আইডি সেট করতাম সিএসএস এর মধ্যে এইচ টিম এল এর ট্যাগুলোকে ধরতে গেলে আমরা আইডি ক্লাস সেট করতাম একইভাবে যদি আমরা আইডি দিয়ে কোনো একটা এলিমেন্টকে জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ধরতে চাই তাহলে আমাদের এটা লিখতে হবে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি তাহলে কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট একটা এলিমেন্টকে পেয়ে যাব চলেন এটাও দেখে নিই আর এই যে সিলেক্টরটা এগুলোকে কিন্তু সিলেক্টর বলে একটু আগে যেটা দেখালাম গেট এলিমেন্টস বাই ট্যাগ নেম সেটা হচ্ছে একটা সিলেক্টর গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এটাও হচ্ছে একটা সিলেক্টর ডকুমেন্টের ভিতরে নির্দিষ্ট এলিমেন্টগুলোকে ধরার জন্য ধরে একটা কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট একটা কাজ করার জন্য ওকে আচ্ছা এখন ধরেন আমি এখানে গিয়ে কোনো একটা ধরেন এইচ ওয়ান বা হচ্ছে এইচ টু ট্যাগের মধ্যে এই যে প্রোগ্রামিং শিখব যে লেখাটা আছে টেক্সট নোট এখানে গিয়ে হচ্ছে আমি একটা আইডি অ্যাক্টিভিউট সেট করতে পারি এখানে গিয়ে বলতে পারি যে হ্যালো কিছু একটা ঠিক আছে হ্যালো যে কোনো নামই দেওয়া যায় আমরা জানি এটাকে আমি কপি করলাম কপি করে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে অবশ্যই কোটেশন দিতে হবে এখানে দিয়ে যদি আমি এটাকে পেস্ট করি যে হ্যালো আমরা বললাম ডকিউমেন্ট অর্থাৎ এইচ টিম এল ফাইল ডট দিয়ে যেহেতু অবজেক্ট ডম হচ্ছে ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল সো আমরা বললাম ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি একটা একটা হচ্ছে আমরা এলিমেন্টকে চাচ্ছি আইডির মাধ্যমে যেটার মধ্যে আইডি সেট করা আছে সো হ্যালো নামের আইডিটা যে এলিমেন্টের মধ্যে সেট করা আছে সেটাকে আমরা চাচ্ছি তারপর আমরা কনসোল লগ করতে পারি বা হচ্ছে আমি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারি কনস্ট্যান্ট ধরেন রেজাল্ট নামটাই দিলাম আর আমি হচ্ছে এখানে কনসোল লগ করতে পারি সো আমি এখানে গিয়ে বলতে পারি যে কনসোল ডট লগ কাকে করব রেজাল্টটাকে করব। তাহলে কিন্তু হচ্ছে আমরা যদি যাই আচ্ছা আমি এখানে না এখান থেকে হচ্ছে ব্রাউজারে যাব গিয়ে হচ্ছে দেখেন এই যে এই স্টু ট্যাগটাকে কিন্তু আমরা পাইছি ওপেন করলাম এখানে অনেক জিনিসপত্রই কিন্তু আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে তার মানে আমরা এটার মাধ্যমে কি করতে পারবো নির্দিষ্ট একটা এলিমেন্টকে এই যে এই এলিমেন্টটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করতে চাই নির্দিষ্ট আমরা একটা আইডি সেট করে দেবো আর আইডির মাধ্যমে কিন্তু আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে এটাকে ধরতে পারবো ওকে ধরেন এখান থেকে এই যে আমাদের এটা যে প্রোগ্রামিং শিখবো আছে এটা কিন্তু আমরা ধরছি এখানে যদি আমরা বুঝতে পারতেছি না চলেন আমি বোঝার জন্য একটা কাজ করি এই যে দেখেন রিলোড করছি এই যে আমরা কিন্তু এটাকে পাইছি এইচ টু ট্যাগ হ্যালো এটাকে পাইছি ওকে আচ্ছা একইভাবে আমি যদি এখানে আরেকটা আইডি সেট করি হ্যালো ওয়ার্ড এখানে একটা আইডি সেট করলাম এটার নাম দিতে পারি যে কিছু একটা হ্যালো টু ঠিক আছে হ্যালো টু এইটাকে যদি আমরা ধরি তাহলে আইডি কিন্তু এইচ টিম এল ফাইলের মধ্যে একটা এলিমেন্টের উপরে একটাই হয় ইউনিক কিন্তু হয় একাধিক মানে একই নাম কিন্তু একাধিক আইডির মধ্যে থাকে না এই জন্য হচ্ছে আমরা আইডি দিয়েই কিন্তু ম্যাক্সি
and আমি চাচ্ছি এটাকে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে রেজাল্ট আগের বারের মতো এন্ড হচ্ছে আমি এখানে কনসোল ডট লক করতে পারি রেজাল্টটাকে তাহলে এবার যদি আমি এখানে যাই তাহলে দেখেন এই যে হ্যালো টু আচ্ছা হ্যাল টু লিখছি আমরা ইনি হ্যাল টু আচ্ছা থাকলো প্রবলেম নাই দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এইটাকে পাইছি তার মানে আমরা এখান থেকে দুইটা সিলেক্টরের ব্যবহার দেখে নিলাম একটা হচ্ছে গেট এলিমেন্টস বাই ট্যাগ নেম ট্যাগ নেমের মাধ্যমে যদি আমরা খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে যদি আমরা দেই ওইখানে যে এই যে প্যারেন্থিসিস ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি বলি যে এইস টু তাহলে আমরা সবগুলা এইস টুকেই পাচ্ছি ডকুমেন্টের মধ্যে যতগুলো এইস টু আসে বা পি ট্যাগ থাকলে পি ট্যাগুলোকে পাইতেছি ইউএল থাকলে ইউএল পাইতেছি এলআই থাকলে এলআই পাইতেছি যে কোনো ট্যাগই পাইতেছি আবার আমরা যদি স্পেসিফিকভাবে নির্দিষ্টভাবে কোনো একটা এলিমেন্টের উপর আইডি সেট করে সেই আইডির মাধ্যমে যদি খুঁজতে যাই তখন আমরা এই সিলেক্ট টা ব্যবহার করি গেট এলিমেন্ট এখানে অ্যাস নাই কিন্তু বারবার বলতেছি বাই আইডি এবং একটা প্যারেন্থিসিস ব্র্যাকেট দিতে হবে দিয়ে কোটেশন দিয়ে আমাদের সেই আইডিটাকে পেস্ট করতে হবে তাহলে আমরা নির্দিষ্ট সেই এলিমেন্টটাকে কিন্তু আমরা পেয়ে যাব পাওয়ার পর সেটা নিয়ে আমরা কিছু একটা করতে পারব ওকে আচ্ছা এরপর হইতেছে আমরা আর একটা কাজ করতে পারি আমরা হইতেছে এটাকে রিমুভ করলাম এবার আরও একটা সিলেক্টর সম্পর্কে আলোচনা করি ধরেন এই যে ডকিউমেন্ট আছে ডকুমেন্ট ডট আমি যদি গেট লিখি তাহলে গেট দিয়ে কিন্তু অনেক জিনিসপত্র পেয়ে যাব তো এখানে আপনি যেটা পাবেন আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করব গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আমি এখনই বলতেছি আমরা সামনে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ইউজ করব এবং হইতেছে গেট এলিমেন্টস বাই হইতেছে এই যে একটা নেম আছে এটা কখন ব্যবহার করা এটা এখনই আমাদের জানার দরকার নেই আমরা জাস্ট যে জিনিসগুলো আমাদের বেশি লাগবে সেটি নিয়ে আলোচনা করতেছি এই গেট এলিমেন্টস বাই নেম ধরেন আপনি ইনপুট ট্যাগ তৈরি করছেন দুইটা যেমন ওই যে এইস টিমেল শিখার সময় আমরা ধরেন ইনপুট ট্যাগের টাইপটা দিছি রেডিও টাইপ অর্থাৎ জেন্ডার দিছি একটা মেল একটা ফিমেল এই টাইপের কিন্তু সেখানে আমরা কিন্তু একটা অ্যাক্টিভিউট সেট করতাম যে নেম নেমটা হচ্ছে এটাও জেন্ডার এটাও জেন্ডার তারপর কিন্তু আমরা যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করতে পারতাম তো তখন আপনি ধরেন এই নেম অ্যাক্টিভিউটের যে ভ্যালুটা আছে জেন্ডার সেটাকে কিন্তু আপনি এই সিলেক্টরের মাধ্যমে সিলেক্ট করতে পারেন ঠিক আছে তো এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব এখনই আমাদের এটা দরকার নাই আমাদের যেটা এখন দরকার আছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি এরপর দেখেন গেট এলিমেন্টস বাই ক্লাস নেম এই নামের হচ্ছে একটা জিনিস আছে একটা ম্যাথড আছে এখানে দেখেন ইংরেজিটা বোঝার চেষ্টা করেন গেট এলিমেন্টস অর্থাৎ অনেকগুলো এলিমেন্টস অ্যাস আছে এলিমেন্টসের পরে এলিমেন্টের পরে অ্যাস এলিমেন্টস গেট মানে হচ্ছে পাওয়া অনেকগুলো এলিমেন্টস পাবো আমরা বাই কিসের দ্বারা কিসের মাধ্যমে ক্লাস নেমের মাধ্যমে তাহলে চলেন আমরা এখানে ক্লাস নেমে আবার তো আমাদের এইস টেমেন্ট ফাইলের মধ্যে ক্লাস দেওয়া নাই ধরেন আমি এইচ ওয়ানের মধ্যে একটা ক্লাস সেট করতে পারি এখানে ক্লাস এখানে বলতে পারি যে ধরেন এটা হচ্ছে কিছু একটা যে হ্যালো ডম নামের একটা ক্লাস আমরা তৈরি করতেই পারি আবার হইতেছে ধরেন একই ক্লাস নেমটাকে আমরা এখান থেকে কপি করলাম একই ক্লাস নেমটাকে কপি করে ধরেন আমি এখান থেকে ধরেন এই যে এইস টু ট্যাগের মধ্যে দিতে পারি আবার হইতেছে স্প্যান ট্যাগের মধ্যে দিতে পারি আবার এলআইয়ের এই যে মাঝখানের এলআইটার মধ্যে দিতে পারি তাহলে দেখেন এই এলআইয়ের ক্লাস নেম হচ্ছে হ্যালো ডম আবার হইতেছে স্প্যান ট্যাগের এই এলআইয়ের নাম হইতেছে হ্যালো ডম আবার এইস টু এর এটারও নাম হচ্ছে হ্যালো ডম আবার এইচ ওয়ানের এটার নাম হচ্ছে হ্যালো ডম চার জায়গায় আছে তাহলে এবার যদি আমি এই হ্যালো ডমটাকে এখান থেকে কপি করে আমি যদি বলি ডকুমেন্ট এইস টিম ফাইল ডট গেট এলিমেন্টস বাই আইডি গেট এলিমেন্টস বাই ক্লাস নেম সরি আইডি না ক্লাস নেম আমি সবগুলো ক্লাস নেমকে চাচ্ছি সো আমি যদি এই হ্যালো ডম দিয়ে দিই তাহলে আমি বুঝাইলাম হ্যালো ডম নামের যতগুলো ক্লাস আছে এইস টিম এল ফাইলের মধ্যে যতগুলো এলিমেন্ট আছে তার মধ্যে যদি হ্যালো ডম নামের ক্লাসগুলো থাকে সবগুলোকে আমি চাইতেছি এভাবে আমি করতে চাচ্ছি এরপর হইতেছে আবার আগের বারের মতো রেজাল্ট কিছু একটা দিলাম আর হইতেছে আমি এখান থেকে কনসল লক করব কাকে রেজাল্টটাকে করব আপনি যে কোনো নামই দিতে পারেন রেজাল্ট রেজাল্ট যেটা ইচ্ছা তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু এইস টিম এল কালেকশন পাইছে সে কয়টা চারটা এখানে দেখেন এই যে চারটা পাইছে সো আমি যদি এক্সপান্ড করার চেষ্টা করি দেখেন এই যে জিরো ইন্ডেক্স ওয়ান টু থ্রি চারটা পাইছে এই যে হ্যালো ডম এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে একটা হ্যালো ডম নামের ক্লাস আছে আবার এইস টু ট্যাগের মধ্যে একটা হ্যালো ডম নামের ক্লাস আছে আবার স্প্যান ট্যাগের মধ্যে একটা হ্যালো ডম নামের ক্লাস আছে আবার এলাইয়ের মধ্যে একটা হ্যালো ডম নামের ক্লাস আছে ঠিক আছে চারটাই কিন্তু পাইছে আপনি মেনুয়ালি এখানে চেক করে দেখতে পারেন হ্যালো ডম কোথায় কোথায় আছে চারটাতে আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন হাইলাইট হয়ে আছে তার মানে আমরা এইটাও হচ্ছে একটা সিলেক্টর এই সিলেক্টরের মাধ্যমে একই ক্লাস নেম যে যে ট্যাগের উপরে আসে সেই ট্যাগুলোকে আমরা পাইতে পারি কিসের মাধ্যমে গেট
ওকে তাহলে এটাও হচ্ছে একটা কি সিলেক্টর আশা করি আমি আপনাদের বোঝাতে পারছি এরপর দেখেন ডকুমেন্ট ডট আমি যদি বলি গেট এখানে কিন্তু আরো কিছু আছে এই যে গেট এলিমেন্টস বাই ট্যাগ নেম এনএস তো এগুলো আমাদের দরকার নাই এখানে ছোট্ট আরও একটা সিলেক্টর আছে যেটিকে বলে কুয়েরি সিলেক্টর আচ্ছা এই কুয়েরি সিলেক্টর নিয়ে আমরা পরের ভিডিওতে আলোচনা করব ভিডিওটা অনেক লেন্থ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আশা করি আমি আপনাদের বোঝাতে পারছি যে জিনিসগুলোকে কীভাবে ধরতে হইতেছে যাবাস কি ফাইলের মধ্যে কিসের মাধ্যমে ডমের মাধ্যমে ডমের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারতেছি এস্টিমেল ফাইলের জিনিসগুলোকে আমি জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে ধরতে পারতেছি যদি আমরা একবার ধরতে পারি তাহলে এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা কি করতে পারবো এটা নিয়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো অনেক কিছু করতে পারবো পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল কাজ করতে পারবো যেটা আমরা সামনে গিয়ে দেখবো তো এই ভিডিওটা এখানেই থাকলো আপনার সাথে আমার কথা হইতেছে নেক্সট ভিডিওতে